who are some of the players you grew up uh, admiring and, and sort of modeling your game after? Prokhor, первый вопрос. Он спросил, какие игроки ты любил, когда ты раньше играл, чтобы ты хотел так играть, как они? Какие были эти игроки? Ну, я смотрел в детстве Булиты, Патрика Кейна, как он бьет Булиты. Потом смотрел... Когда Цук и... делал это в водке, а так вообще пристально ни за кем не следил так особо. Uh, can you just kind of describe the style, the way you like to play, um, and so forth? Just uh, the player you are. Прокор, чуть-чуть понимаешь? Он он спрашивает, что бы ты ему сказал, как ты играешь, какой ты игрок. Во, все. Я думаю, может, немножко снайпер, плеймейкер, я не знаю, ну, что от меня потребуется, то и буду делать. Hi, Prokhor. What was it like to hear the Sabre select your teammate, Steven Sardarian, and then your two fellow countrymen as well? Prokhor, the question is, when you heard your name, that Buffalo chose you, it was very nice. But how did you feel when you heard Kisakov and Sardarian and Novikov? Ну, свое я не слышал. Я вот только понял что по звонку, что меня выбрали. Потому что, ну, перепутал чуток время, не знал точно во сколько. Думал, в 7 часов будет. А когда услышал, ну, фамилии ребят... Минуточку, минуточку. First, uh, first, uh, it was unfortunate uh, because he didn't know when the, when the second, uh, second round exactly starts. So he actually missed his name being called by the Sabres. А когда услышал фамилии ребят, обрадовался, конечно, то, что будут знакомые люди, те, с кем я играл, с кем я, ну, хорошо общаюсь, и, ну, очень приятно, что, ну, будут ребята знакомые. He said he was quite pleased because he heard the names of the the kids that he grew up with, and because they're they're same age, you know, it was very pleasant to hear other names. So when he comes into camp, that he'll have somebody they can relate to, at the start at least. Thank you, guys. Hello, how good morning. I want to continue on the theme of Russian players. You have already managed to talk about what you talked about, and what you know about the organization Buffalo Sabres, and what were your emotions when they drafted you? Thank you. Thank you. Ну, с ребятами, честно так сказать, не общался, поздравил тех ребят, которых выбрали со мной. Э, ну, очень рад, конечно, что они со мной. А так, в принципе, в команде все поздравили, сказали хорошо. По поводу организации, думаю, что очень хорошая организация, так как сейчас идет у них перестройка, как я понимаю, будет ну, по-новому создаваться команда, поэтому, думаю, есть очень хорошие шансы, чтобы попасть в команду и помочь выиграть Кубок Стэнли. Mm -hmm. uh, Dima, can you translate it or? Uh, maybe you. <laughs> okay, okay. The question was how, how was uh, you know how was the feeling when he heard his name uh, being called and what was went through his mind and what he knows about Buffalo Sabers. He said, first of all, you know the feeling was that uh, you know he was pleased that the the, the other names uh, from his own country were being called, but then uh, you know he realized that uh, you know Buffalo. Uh, he knows the organization, but uh, 
also knows that uh, the team's struggling right now, but it's in, in, a, in a rebuild, which he thinks is a, a real good chance for any player to come in and, and uh, uh, put the stamp on, uh, you know, what he does uh, best and uh, make a good impression. So he likes the situation he's in and uh, hopefully he, make, he can make the most of it. I guess you're in a KHL training camp right now. Just w it was just one game last year, I guess. But uh, what did the experience of moving up to to the big league uh, uh, do for you coming into this camp? Prokor, видно што ти ти си играл пирвој пирвој стречу в в KHL на на прошлом сезоне, но како е тоа бил опет для ти би а и како е тоа биде следуши год? Очень хороший опыт. Я понял, ну, к чему надо стремиться, чтобы попасть сначала в КХЛ. То, что нужно ну, усовершенствоваться еще сильнее. Нельзя останавливаться на том, на чем я сейчас стою. И, и нужно вот прибавлять очень много. KHL where the players are are much stronger and, and uh, you know the, the execution of plays is at a, a much higher level. So he has a, a long ways to, to develop, but he's prepared to, to 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 do it as fast as he can. You uh, obviously had a big season in juniors this year. What allowed you to take that significant leap the way that you did? You know, from your first year in the MHL uh, this yeah you know, this past season. Uh, uh, ты, у тебя был очень, очень хороший сезон uh, на прошлой сезоне. Uh, какой, uh, что, что ты делал хорошо, чтобы у тебя были такие успехи на этой сезоне, что ты забывал? Mm, слушал маму, что нужно делать. И все. Он слушал маму, и uh, you know, what, what needed to be done, and uh, <laughs> he credits her for a lot of success. Hey, just to, just to follow up on my earlier question, how, how well do you know um, Kisikov and Novikov from playing against them or just playing together internationally? Новиков и Кисаков, они, они ребята, которые на других командах, но вы хорошие, как, friends. В, в, в отношениях? Да, 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 в отношениях. Э, да, я играл, получается, в Динамо два года до а -а -а. ЦСК. Да, а -а -а. я играл вот как раз-таки с тем же Кисаковым, на год старше я играл. Так что очень хорошо общаюсь с ними, с Новиковым вот до сих пор мы в сборной встречались, поэтому только хорошие отношения. Uh -huh. Yeah, he said uh, he's got a very good uh, relationship with both of them because because uh, before he joined the Seska, he was with Dynamo. So uh, he played with Kisikov as he was an underage and uh, with Novikov at the same age. He knows the kids really well. A follow up to my previous question. What did your mom tell you that you had to fix in your game? Is that something that she does typically? <laughs> uh, uh, Что мама тебе скажет, когда ты, когда ты, у тебя успехов нет, и, и когда у успехов есть, что, что какие советы тебе? <laughs> скажет, что нужно прибавлять, если надо, сделают мне втык, и, <laughs> ну, поможет поставить на правильный путь, если <laughs> нужно будет чуть утешит, что <laughs> нужно делать, все подскажет. Mom is usually very good when uh, when uh, when I'm struggling, and uh, she knows what to say at the right time. But uh, uh, he he thinks that he he knows pretty well what to do. But uh, uh, in hard times, she's there for him. All right, thank you very much, Prokor. Prokor, okay. Все, so, вам спасибо большое. Давай. Свадимся. Большое спасибо.